ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്വിഗ്ഗിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്കിതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് ചെറുപയർ ഓവർ നൈറ്റ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ വെച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കര പാനി തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് പാനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ശർക്കരേനെ ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് ഉരുക്കി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മുടെ സുഖിയൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയറിലേക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സ്ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിതിനൊരു ഓ ഒരുപാട് തിക്കാക്കണ്ട എന്നാലും സ്ലൈറ്റ്ലി തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സെമി തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്കയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ഏലക്കയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ചെറുപയർ ഇവിടെ പാകത്തിന് വേവായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാനും എന്നാൽ ചിലത് ഉടഞ്ഞും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ശർക്കര പാനി ഒന്ന് അരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അരമുറി തേങ്ങ ചൊരുകി വെച്ചതാണ് നമുക്കതും കൂടി ഈ ശർക്കര പാനിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഈ ശർക്കര പാനിയിലുള്ള എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ തേങ്ങേനെ ഈ ശർക്കര പാനിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കര പാനിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടി ഇത്രയും മതിയാവും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ നമുക്ക് ഈ മിക്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ചെറുപയറിനെ ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ വിളയിച്ച് വെച്ചതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി എന്തെങ്കിലും വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം എന്നാൽ നമ്മുടെ സുഗിയൻ പിടി നമുക്ക് ഉണ്ടകളായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി റെഡി ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഇത്രയും മതിയാവും ഇത് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് ഇതിനെ പിടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മുഴുവൻ ചെറുപയറും ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ട് പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചെറിയ ഉരുളകളെയും എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് തിക്കായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ എല്ലാ സുഖിയൻ ബോൾസും ഈ ബാറ്ററിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ സുഖിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ചേർക്കരുത് ഇവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വരും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ സെയിം മെത്തേഡി കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ സുഖിയനെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒരു നല്ലൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന സുഖിയൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക അപ